আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আবারও মুবারকের রান্নাঘরে আমি আজকে আপনাদেরকে মজাদার গরুর মাংস বোনা করে দেখাবো তো আশা করি ততক্ষণ আমার সাথেই থাকবেন আর যদি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো আমি এখানে দেড় কেজি পরিমাণ গরুর মাংস কেটে দুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি একটি পেঁয়াজ কুচি করে একটু বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি আমি এখানে আমি গুঁড়া মশলা যা যা নিয়েছি এক চা চামচ মরিচ হাফ চা চামচ হলুদ দুই চা চামচ ধনিয়া হাফ চা চামচের চেয়ে একটু কম গরম শোলা এক চা চামচ জিরা স্বাদ মতো লবণ আপনাদের হাতের কাছে গরম শোলার গুঁড়া না থাকলে না দিলেও চলবে এখানে আমি নিয়েছি আস্ত কিছু গরম শোলা আর দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা এখানে নিয়েছি একটা ছোটো সাইজের টমেটো এ সাইজ করে কেটে আমি চোলায় একটি পাতিল গরম করে দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ তেল তেলটা গরম হয়ে আসা মাত্রই আমি দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গরম মশলাগুলি এটাকে একটু বেজে এটার স্মেলটা বের করে নেব এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজগুলো আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু নেড়ে ছেড়ে হালকা বাদামি করে বেজে নেব চুলার আঁচটা আমি মিডিয়ামে রেখেছি আর আপনারা সব সময় রান্না মনোযোগ দিয়ে করবেন তাহলে রান্না ভালো হবে পেঁয়াজটা বাজা হয়ে গেছে এখন আমি আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি এটাকে একটু বেজে নিচ্ছি এখন আমি দিয়ে দেব গুঁড়া মশলাগুলো একটু নেড়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাগুলো পুরে না যায় এখন মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যখন দেখবেন তেলটা মশলা থেকে আলাদা হয়ে গেছে তখনই বুঝে নিতে হবে যে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখন মাংস দিয়ে দিচ্ছি মাংসটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি মশলার সাথে আর হ্যাঁ মরিচের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতোই দিবেন তো আমি এখন এটাকে কিছুক্ষণের জন্য ডেকে দেব ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর দেখুন মাংস থেকে পানি বের হয়েছে তো আমি মাংস এই পানিটা দিয়েই মাংসটা সিদ্ধ করে নেব ভুনা মাংসটা যেহেতু করব তাই আমি আলাদা কোনো পানি দেব না এখন আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম লোতে রেখে পুরো রান্নাটা করব তো এখন আমি আবার এটাকে ডেকে দিচ্ছি চুলার আঁচটা কমিয়েই রান্নাটা করতে হবে যেন মাংসের পানিটা দিয়েই পুরো রান্নাটা করা যায় তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো এটাকে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি এখন আবার ওইটাকে কিছুক্ষণের জন্য আমি ডেকে দেব ফিরে আসলাম দশ বারো মিনিট পর দেখুন চুলার আঁচটা কমিয়ে রান্না করার কারণে পানিগুলো শুকিয়ে যায়নি আস্তে আস্তে মাংসগুলো সিদ্ধ হচ্ছে এর ভিতরে দুইবার আমি আরও মাংসগুলো নেড়ে দিয়েছিলাম আমি আবারও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিচ্ছি ফিরে আসলাম পনেরো মিনিট পর মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি এখন দিয়ে দেব হাফ চা চামচ বাজার জিরার গুঁড়া অল্প একটু গরম মশলার গুঁড়া মশলাগুলো নেড়ে আমি মাংসের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি আর পাঁচ ছ মিনিটের জন্য আমি মাংসগুলো আবারও ঢেকে দিচ্ছি তো ভিওয়ার্স আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি চুলার আঁচটা অফ করে দিয়েছি আর আশা করি আপনাদের কাছে আমার রান্নাটা সহজ লেগেছে আর আমি সবসময় 
চেষ্টা করি আপনাদেরকে সহজভাবে রান্না দেখানো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ